వ్యక్తికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని చాలా కోరిగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ సో అవసరం కూడా సో ఇది నేర్చుకుందామని ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి అసలు అది మొదలుపెట్టే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి దాని గురించి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునే ముందు మనం లాంగ్వేజ్ అనేది మన భావాలు వ్యక్తపరచడం కోసం అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ అది ఎలా నేర్చుకున్నామనే మూలాన్ని కొన్ని సెకండ్స్ మనం గమనిస్తే చిన్నప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు చుట్టూ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి మనము ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం ఎక్స్పోజ్ అవ్వబట్టి ఆ మాట్లాడుతున్న లాంగ్వేజ్ అంతా ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలలు తొమ్మిది నెలల పాటు విని 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 అత్త అని రిపీట్ చేయగలుగుతున్నాం నాన్న అమ్మ అని రిపీట్ చేసాం అంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్లో లిసనింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ సో ఇయర్ అండ్ థమ్ థమ్ మగవాళ్ళు ఎప్పుడవుతారంటే వినికిడి శక్తి లేని వాళ్ళు వినికిడి శక్తి లోపంతో పుట్టిన పిల్లలు మగవాళ్ళుగా ఉంటారు మాట రాదు వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్లో పుట్టిన వాడు వినలేదు కాబట్టి అంటే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ లేదు ఇన్పుట్ లేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ లేదు సో లిజనింగ్ అండ్ రిపిటేషన్ అది చాలా అవసరం ఆ విధంగానే ప్రతి పిల్లడు కూడా వాడు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏదో గ్రామర్ చదివేద్దామని బుక్స్ చదివేద్దామని రిఫర్ చేద్దామని ఎన్ని చేసినా సో లాంగ్వేజ్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి తర్వాత దాన్ని రిపీట్ చేయడం అది అవసరం సో లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్లో ప్రామాణికంగా మొట్టమొదటిగా మనం లిజనింగ్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఆ లిజనింగ్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా వినొచ్చు మేబీ న్యూస్ ఆన్ టీవీ ఆర్ రేడియో లేదంటే మూవీస్ నుంచి వినొచ్చు లేదా మీ క్లాస్ రూమ్లో ఇంగ్లీష్ టీచర్ నుంచి వినొచ్చు లేదంటే చుట్టుపక్కల ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దగ్గర నుంచి వినొచ్చు ఏ విధంగానైనా అట్లీస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఏమన్నా ఉందంటే న్యూస్ పేపర్ని చదువుకొని దాని నుంచి కూడా సో రీడింగ్ తెలిస్తే దాని నుంచి సో లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మన చుట్టూ ఒక ఇంగ్లీష్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడమే లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్ ఆ క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది ఎదుటోడు మనతో మా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు అయి ఉండొచ్చు టీవీలో వచ్చేది ఇంగ్లీష్లో జరిగే ఏ కన్ కాన్వర్జేషన్ కమ్యూనికేషన్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే న్యూస్ పేపర్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ సంథింగ్ సాంగ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా మనకు అనవసరం సో వాట్ అవ్వ ఇట్ మే బీ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ భాషకు మూలం అది కాబట్టి నెవర్ ఫర్గెట్ టు సో బీ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్ అది చాలా అవసరం యూస్ అండ్ డిస్యూజ్ అండ్ లిజనింగ్ అండ్ రిపిటేషన్ కావాల్సింది ఎవరు ఎక్స్పోజర్ సో లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్లో ఉండాలి చూడండి లామార్క్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ అని ఒక థిరీ చెప్పాడు ఏమైనా బాడీలో పార్ట్స్ బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే అవి బాగా పెరుగుతాయండి మనం అందరూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం మీ అందరికి తెలిసిందే ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనం మంచి బాడీ మంచి మజిల్ కావాలనుకుంటాం కావాలనుకుని డంబిల్స్తో చేస్తూ ఉంటాం మంచి మజిల్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్కి అప్లై చేయొచ్చు ఆ హిండరెన్సెస్ ఉంటాయి మాట్లాడితే తప్పు మాట్లాడతానేమో అని సో అవి కాదు నువ్వు తప్పు మాట్లాడినా ముందు మాట్లాడాల్సిందే కాబట్టి దాన్ని లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించాలి లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించగలిగితేనే అలవాటు అయిపోయి దాని లాంగ్వేజ్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అంటామా ఆ ఉపయోగించిన పదము సెంటెన్స్ మన బ్రెయిన్లో తెలియకుండా అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో మనం దాన్ని ఉపయోగించగలగాలి అంటే నేర్చుకున్నప్పుడు కాన్షియస్గా నేర్చుకుంటున్నాము వాట్ ఈజ్ వాట్ దీన్ని ఎలా పలకాలి ఏంటి అని నేర్చుకున్నాం అంతవరకు ఓకే నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని మనము తెలియకుండా ఉపయోగించేసి అంత స్థాయిలో ఉపయోగించగలగాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కావాల్సింది మనము కంటిన్యూస్గా ఎక్కడా కూడా పదం పదంకి ఖాళీ లేకుండా ముందు మాట్లాడడం నేర్చుకోగలిగితే ఏదో ఒక పదం మనం ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెన్సీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కంటిన్యూస్గా మాట్లాడగలిగితే గ్రామర్ అనేది తర్వాత చూద్దాం సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా ఎవరు యాక్యురేసీగా మాట్లాడు నో సో యాక్యురేసీ అనేది ఒక్కసారి రాదు ఖచ్చితత్వం అనేది తప్పులు లేకుండా మాట్లాడడం అనేది ఒక్కసారి రాదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే 
మాట్లాడుతూ ఉండాలి ముందు మాట్లాడుతూ ఉంటే ముందు మాట్లాడడం అనేది బ్రెయిన్ నేర్చుకుంటుంది సో కంటిన్యూస్ గా వెదర్ ఇట్ మేబీ రాంగ్ ఆర్ రైట్ వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లలు చూడండి ముందు నాన్న వచ్చింది అమ్మ వచ్చింది అమ్మ వచ్చాడు అంటే వాళ్ళు ఏమైనా గ్రమటికల్ కరెక్ట్ గా మాట్లాడారా ముందు మాట్లాడరు కానీ తర్వాత గ్రమటికల్ కరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు అంటే లేటర్ అన్ వస్తుంది మనకు కూడా లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం దానికి అలా అప్లై చేసుకోవాలి మొదటిసారి గ్రామర్ తో కరెక్ట్ గా మాట్లాడాలి అంటే జరగనుకోని అది కాబట్టి ముందు మాట్లాడడం నేర్చుకోండి అది గ్రమటికల్ గా కరెక్ట్ అవ్వలేదు అనేది సెకండరీ తర్వాత పోను పోను గ్రమటికల్ కరెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ చేసుకుంటాం అదే ముందే బ్రెయిన్ కి మనము గ్రమటికల్ గా కరెక్ట్ గా నేర్చుకొని మాట్లాడాలి అని మనం ట్రై చేస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ అంతా కూడా కరెక్షన్ కరెక్షన్ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది స్పోకెన్ కోసం ఆలోచించదు కాబట్టి బ్రెయిన్ ని స్పోకెన్ కోసం ఆలోచించేలా చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందు తప్ప ఆడిన పక్కన పెట్టి ముందు మాట్లాడడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి దాన్ని మనం ఫ్లూయెన్సీ అంటాం కాబట్టి మాట్లాడండి తప్పు మాట్లాడండి మాట్లాడండి ఎందుకంటే మొదట్లో మాటలు నడుస్తూ ఉంటే ముందు బ్రెయిన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ని అనర్గలంగా ఎవడ నేర్చుకుంటుంది తర్వాత సెకండ్ వెర్షన్ లో అది కరెక్షన్ నేర్చుకుంటుంది కానీ కాబట్టి మొదటే మనం కరెక్షన్ తో మాట్లాడాలని ట్రై చేసాము అంటే కరెక్ట్ గా అసలు ముందు మాట్లాడే ఆగిపోతాయి సరిగా జరగాలి సో నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ రావాలి అంటే అందరూ ఏమంటారు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటారు సో నేను కూడా అదే అంటాను సో ఇంగ్లీష్ ని సబ్జెక్ట్స్ తో పోల్చినప్పుడు మ్యాథ్స్ తో పోల్చవచ్చు ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ లో ఒక సమ్ చేస్తాము ఒక మోడల్ సమ్ ఉంటుంది ఆ మోడల్ సమ్ చేసిన తర్వాత కింద ఆ మోడల్ ని ఫాలో అయ్యి సేమ్ సమ్స్ చేయమంటాం స్టూడెంట్స్ ని కాబట్టి ఆ మోడల్ సమ్ చూసి పిల్లవాడు అదే స్టెప్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తాడు వాడికి ఆన్సర్ వస్తుంది ఆ మోడల్ లెక్కలన్నిటి కూడా మోడల్ మార్చినప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా నేర్పించాలి ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే ఒక సెంటెన్స్ నేర్చుకొని ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక సెంటెన్స్ మనం ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ వెళ్ళినా కూడా ఒకసారి నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలి వినడం కాదు విన్న తర్వాత ఏదో బుక్ చదవడం కాదు అసలు ఎంత చదివాము ఎంత విన్నాము ఎంత లాంగ్వేజ్కి ఎక్స్పోజర్ అయ్యాము అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే దాన్ని ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసాము అన్నది ముఖ్యం సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాథ్స్ పర్ఫెక్ట్ అని అందరూ తెలుసు అయితే నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్లో ఒక మోడల్ సమ్ తీసుకొని మిగతా ఎలా చేస్తాం ఇంగ్లీష్లో కూడా అంతే ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక విషయం ఒక డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఫ్రేజెస్ అన్నీ కూడా ఆ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా రిపిటేషన్ చేయాలి అదే సో ఒక పెద్ద కొత్త సెంటెన్స్ ని టీచర్ వాడాడు అది పిల్లవాడు తర్వాత రాన్ రాన్ వాడతాడు సో ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రాక్టీస్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదివావు దాంట్లో ఒక మంచి వర్డ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో గాడ్ విల్డ్ అదర్వైజ్ అని అన్నారు అది దేవుడు ఇంకోలో తలంచాడు అనే పదము ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుతున్నప్పుడు గాడ్ విల్డ్ అదర్వైజ్ అని వచ్చింది అది చూసినప్పుడు మనం దాన్ని పట్టుకోవాలి ఆహా దేవుడు ఇంకోలో తలంచాడు అని చెప్పడానికి అది మనం ఉపయోగించుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ when it comes to don't give next point don't give any priority or importance to grammar initially modati rojullo grammar ki importance evakandi endukante grammar ki importance kadaka kavasindi language anedi communication cheyadaniki undi mana bhavalu cheppadam kosam undi kabatti kavalam mi idea convey cheyagalugutunnara leda ఆ గ్రామటికల్ గా సగం కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అసలు గ్రామరే లేకపోవచ్చు కానీ మన ఐడియా అనేది ఎందుకు కూడా అర్థమైతే చాలు మనం కన్వే చేసినప్పుడు సో గ్రామర్ అనే దానికి మొదట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకండి భావానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఒకసారి భావానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా అప్పుడు సెకండ్ లెవెల్లో గ్రామర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దరు కానీ ప్రైమరీగా మనం చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ చూడండి ఈ మనం చాలా థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా పెద్ద అర్థం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో మదర్ లాంగ్వేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో తెలుగులో ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ గివ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు అవర్ ఆఫీసర్ మనకున్న ఆఫీసర్ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఏదో ఒక ఆఫీస్ మ్యాటర్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఆయన మెట్లు దగ్గరికి వెళ్తాం ఉన్నప్పుడు ఆలోచించుకుంటాం ఆయన్ని నేను ఎలాగ వెళ్తాను ముందు ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ముందు ఈ విషయం చెప్తాను తర్వాత ఎలా మాట్లాడతాను తర్వాత ఎలా అనుకుంటాను అని ముందు మెంటల్ గా మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ వాక్యాలు మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుని వెళ్తాం అతనితో మనకున్న అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడడం కొరకు అంటే ఏం చేస్తాము మనం ఆలోచించుకున్నాము ఆలోచించుకున్న భావాన్ని తెలుగులో పరుచుకున్నాం ఓ పొందుపరుచుకున్నాం అంటే ఏంటంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లోపలికి వెళ్తాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో మాట్లాడతాను ఆర్ సంథింగ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్ సంథింగ్ వీఆర్ థింకింగ్ వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో మార్చాలనుకుంటున్నాం అప్పుడు జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటంటే భావం అనేది తెలుగులో జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చుకోవాలి మార్చుకొని అప్పుడు మనం నోట్ నుంచి బయటకు పలకాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ కాంప్లికేటింగ్ ద మ్యాటర్ కష్టం చేస్తున్నాం అలా కాకుండా ఆలోచన ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లోపలికి వెళ్తాను వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా అంటాననే బదులు సో గన్ ఐ గో సో గన్ ఐ ఎంటర్ హిజ్ రూమ్ ఐ విల్ టాక్ లైక్ దిస్ సో ద ఫస్ట్ ఐ విల్ స్పీక్ లైక్ దిస్ అండ్ అసలు మన ఆలోచన ఇంగ్లీష్లో మొదలుపెట్టాం దాన్ని థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటాం ఇంకా చెప్పుకోవాలి అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను ఐ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ అండ్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అండ్ టుడే ఐ గో టు మూవీ అండ్ టుమారో ఐ మీట్ మై ఫ్రెండ్ ఐ మీట్ మై టుమారో ఐ మీట్ మై ఫ్రెండ్ సో ఇలా మనం కొన్ని నిమిషాలు చెప్తూ ఉన్నాం కొన్ని నిమిషాలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నవే ఆలోచన అంటే మన బ్రెయిన్లో పుడుతున్న భావమే ఇంగ్లీష్లో పుట్టింది అనుకున్నాం అలా ఆలోచించగలడం మొదలు పెడుతూ ఉండాలి నేను ఒక పని చేస్తున్నాను ఈ పని ఇంగ్లీష్లో ఏమనుకుంటాము అండ్ ఇలా ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాం అనుకుందాం అప్పుడు జరిగే విషయం ఏంటంటే మన బ్రెయిన్లో చాలా సెంటెన్సెస్ రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు ఈ రోజు కొన్ని యాక్టివిటీస్ మీద ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించవు సో దీన్ని ఎలా పలకొచ్చు అనుకోండి సో ఇంగ్లీష్లో థింక్ చేసావు అప్పుడు నీ బ్రెయిన్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ రిజిస్టర్ అయిపోయి అవసరమైనప్పుడు రిజిస్టర్ అయిపోయిన యాక్టివిటీస్ రిజిస్టర్ అయిపోయిన సెంటెన్స్ బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి వాటి గురించి ఆలోచించవు కాబట్టి అలా కాకుండా ఎప్పుడు నీకు సమస్య ఎదురైతే నువ్వు అప్పుడే ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు అనుకో అప్పుడు తెలుగులో ఆలోచించుకోవాలి తర్వాత ఇంగ్లీష్లోకి మార్చుకోవాలి తర్వాత పలకాలి అలా కాకుండా నువ్వు ఎప్పుడు ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆలోచనలు ఇంగ్లీష్ ఆలోచించడం మొదలు పెట్టావు అనుకో ఏమవుతుంది అంటే ఒకేసారి థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో అన్నీ కూడా ఒకే లీనియర్ ఒకే వేలో వచ్చేస్తాయి కాబట్టి థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత మరి ఎలా మాట్లాడుకుంటావు మరి మనం ఇంగ్లీష్ థింక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా కుదురుతుంది దీనికి ఒక చిట్కా ఉంది ఒక ఆలోచన పెట్టుకున్నావు నువ్వు మెట్లు దిగుతున్నావు సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ డౌన్ స్టెప్స్ ఓర్ ఐఎమ్ సో బస్ దిగుతున్నావు సో ఐ గాట్ డౌన్ ద బస్ నేను అనుకో నీకు నువ్వు మాట్లాడుకో సో టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ సో అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే కొంతకాలానికి నీకు ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే ఓకే ఐ కెన్ ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్సెస్ ఐ కెన్ మేక్ ద సెంటెన్సెస్ అని ఒక భరోసా వస్తుంది నీకు కాబట్టి సో ట్రై టు సో టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ షై టు ప్రొడ్యూస్ దోస్ సెంటెన్సెస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ ఎవరితోనైనా సరే నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదాము అనుకుని తప్పు మాట్లాడుతున్నావు ఏమో నువ్వు భయపడుతున్నావు ఏమో ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తావంటే సో నీ నీతో నువ్వు మాట్లాడుకో సో ఐ స్పీక్ విత్ మై ఫ్రెండ్ టుమారో సో అలా ప్రతిదీ నీకు నువ్వు మాట్లాడుకో నీకు నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించుకో దాన్ని బయటకి ఇంగ్లీ దాన్ని బయటికి ఇంగ్లీష్లో స్పెల్ అవుట్ చేయి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ దాట్ యూ క్యాన్ ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతున్నా నీకు నీకు కొంత నమ్మకం వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మనం కాన్షియస్గా చేస్తాం అంటే మనకు తెలిసి చేస్తాం నేను ఇంగ్లీష్లో థింక్ చేస్తున్నాను నేను ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను నేను ఒక సెంటెన్స్ విన్నాను నేను ఒక సెంటెన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ముందు కాన్షియస్గా చేస్తాం ఇది ప్రాక్టీస్ 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 దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండా సెంటెన్సెస్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే తప్ప అనుకోవడం కాదు కాన్షియస్ లెర్నింగ్ నుంచి అన్కాన్షియస్ అవుట్కమ్ వచ్చే వరకు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ప్రాక్ట మనము ఇది నేర్చుకుంటున్నాము దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అని కాన్షియస్గా మొదలుపెట్టిన వాళ్ళం ప్రాక్టీస్ 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 చేయగా అది బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయిపోయి మనకు తెలియకుండానే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎదురుపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు తెలియకుండానే నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడినప్పుడు ఒక వాక్యం ఎలా బయటకు వచ్చేస్తుందో అలా ఇంగ్లీష్ నుంచి బయటకు ఇంగ్లీష్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసే వరకు కూడా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది పెద్ద పని ఏం కాదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మాట్లాడమే స్పీక్ 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 దెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఏ చాయిస్ ఈవెన్ ఇఫ్
ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు మీకు కావాల్సిన మరిన్ని విషయాల కోసం కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ సో బాయ్